Mtazamaji wa Global TV ni wiki nyingine tena tunakutana katika kipindi cha matukio kipindi ambacho kinakupa nafasi wewe mtazamaji wetu kuweza kupata matukio mbalimbali ambayo yamejiri ulimwengu ni kote kwa wiki nzima. Mimi naitwa Lucas Masungu na fadhali ungana nami mwanzo mpaka mwisho. Mtazamaji tunaanzia huko nchini Marekani ambapo wiki hii umoja wa mataifa umetoa wito kwa wananchi wa Kongo kutojiingiza katika ghasia wakiwa wanasubiri matokeo ya uchaguzi mkuu uliofanyika mwishoni mwa mwaka jana nchini humo. Taarifa kamili na mwandishi wa shirika wetu kutoka VOA. Umoja wa mataifa umetoa wito leo kwa pande zote nchini Kongo kutojiingiza katika ghasia wakati taifa linasubiri matokeo ya uchaguzi mkuu uliofanyika Jumapili iliyopita. Matokeo yanatazamiwa kutangazwa Jumapili ijayo. Msemaji wa ofisi umoja wa mataifa ya haki za binadamu huko Geneva, Ravina Shamdasani, anasema hali nchini Kongo ni tulivu lakini kuna wasiwasi. Anaongeza kuwa kumekuwa na ripoti za ghasia za kutahadharisha serikali kwamba juhudi za kuzima upinzani zinaweza kusababisha ghasia matokeo yatakapotangazwa. Mawasiliano ya internet yamefungwa nchini humo na baadhi ya stesheni za televisheni zimeona mitambo yao ikiingiliwa. Intimidation and harassment against journalists, opposition candidates and Petition dhidi ya wandishi, wagombea wa upinzani na watetezi wa haki za binadamu vinaendelea. Na huu ukiwa wakati wenye wasiwasi mkubwa, tuna wasiwasi kwamba juhudi za serikali kuzima upinzani wa aina yoyote zinaweza kuwa na matokeo mabaya. Tunafuatilia kwa ungalifu na tunatoa wito kwa pande zote kutulia. Mgombea wa chama tawala Emmanuel Ramadhan Shadari anayeungwa mkono na Rais Joseph Kabila amesema anatazamia kutangazwa mshindi lakini maoni ya kabla ya uchaguzi yalionyesha kuwa mgombea wa upinzani Martin Fayulu akiwa anaongoza na moja kwa moja tuelekee Korea Kaskazini ambapo wiki hii kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un amesema anaanza mwaka mpya wa matumaini wa kuwa na mazungumzo zaidi ya nuclear na rais wa Marekani Donald Trump tupate taarifa zaidi kutoka kwa mwandishi wa shirika wetu kutoka VOA katika hotuba yake iliyorushwa moja kwa moja na televisheni leo Kim amesema yuko tayari kukutana na Trump wakati wa wote kupata maelewano ambayo yatakubaliwa na jumuiya ya kimataifa. Siku zote niko tayari kuketi chini na rais wa Marekani wakati wa wote na nitafanya juhudi kutengeneza matokeo ambayo jumuiya ya kimataifa itakaribisha. Hata hivyo kama Marekani haitaona uvumilivu wa watu wetu na kushindikiza kitu juu yetu na kuweka vikwazo bila kusimama na ahadi ilizozitoa mbele ya dunia hatutakuwa na chaguo isipokuwa kutafuta njia nyingine ili kulinda utaifa wetu na kupata amani katika penusula ya Korea Kim amesema pia Marekani haina budi kuendelea kuondoa majeshi yake ya ushirika Korea Kusini na kuacha kupeleka vifaa vya kijeshi Kusini Korea Kaskazini pia imeshtushwa na madai ya Marekani kutaka itoe maelezo ya vinu vya nyuklia na makombora ambavyo vita kaguliwa na kuharibiwa chini ya makubaliano muhimu. Mtazamaji taarifa hiyo kutoka huko nchini Korea Kaskazini na tupatia nafasi ya kuweza kwenda mapumziko mafupi. Na tukirejea tutakuwepo hapa kwa ajili ya kuendelea na kipindi hiki cha matukio lakini kusiwe wewe mtazamaji wetu endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii Facebook na Instagram tunatumia Global Publishers. Twitter tunatumia Global Habari na katika YouTube channel yetu tunatumia Global TV online. Mtazamaji wa Global TV nimerejea tena katika wasa huu wa kipindi cha matukio duniani na sasa moja kwa moja tunaanzia huko nchini Marekani ambapo bunge la 116 la nchi hiyo limekuwa la kwanza kuwa na mchanganyiko wa bunge wenye asili tofauti na kuvunja rekodi kwa kuwa na wabunge wengi wanawake. Tupate taarifa ifuatayo kutoka kwa mwandishi wa shirika wetu akiripoti kutoka nchini Marekani. Bunge jipe la Marekani liliapishwa Alhamisi likiwa na sura ya mgawanyiko wa baraza la wawakilishi kudhibitiwa na wa Democrat wakati baraza la Seneti linadhibitiwa na wa Republican. Bunge hili linaweka historia kadhaa ya Marekani ikiwa ni pamoja na kuwa wana zaidi ya wanawake mia moja katika baraza la wawakilishi. Miongoni mwao ni wanawake wawili wa Islamu, Rashida Tlaib wa Michigan na Ilhan Omar kutoka Minnesota. Ilhan Omar mwenye umri wa miaka 36 alikuja Minnesota miaka 20 iliyopita baada ya kukimbia vita nchini Somalia na kukaa katika kambi ya wakimbizi nchini Kenya kwa miaka minne. Ilhan Omar aliweka historia mwaka 2016 alipoingia katika baraza la wawakilishi la Jimbo la Minnesota na kuwa Marekani msomali wa kwanza kuwa mbunge katika jimbo hilo ambalo lina idadi kubwa ya jamii ya Wamarekani wa Somali.
very um, really overwhelming and emotional uh. ni kitu chenye hisia kubwa kwetu na kama baba yangu alivyosema ilikuwa ni matumaini makubwa kwetu juu ya fursa ambazo nilizipata tulikuja katika nchi hii lakini sidhani kama alifikiria kuwa binti yake siku moja atakuwa mbunge miaka ishirini baada ya kuwasili Alipoingia katika majengo ya Congress Alhamisi alisindikizwa na wafuasi kadhaa ambao walifanya kazi katika kampeni yake huko Minnesota. Miongoni mwao alikuwa Muhammad Dahir Farah ambaye naye alikuja kuhudhuria sherehe za kuapishwa kwa mbunge Omar. Ina maana kubwa sana kwangu ni hatua kubwa ni mara ya kwanza kwa mtu kutoka jumuiya ya Somali Minnesota kuwa mbunge itawapa nguvu watu wengine wa Somali wa Marekani weusi tumefurahi sana na tunampa hongera sana Mtazamaji tukiachana taarifa hiyo kutoka huko nchini Marekani niseme tu hongera kwa wale wana mama ambao wameishika hatamu katika bunge hilo la nchi ya Marekani. Na kwingineko tunarejea hapa au ukanda wa Afrika Mashariki ambapo nchini Kenya licha ya kutangazwa kwa mgomo wa walimu wiki hii lakini walimu wameendelea na kazi kama ilivyoratibiwa. Tupate taarifa ya mwandishi wa shirika letu akiripoti kutoka nchini Kenya. Wanafunzi wako mbioni kuhakikisha wamejipanga kwa masomo ya leo. Wengi wao walidhani kutakuwa na masomo baada ya muungano wa walimu nchini Kenya kutishia mgomo wa walimu ambao ulifutuliwa mbali na mahakama. Mwalimu Anthony Njorogi tayari yuko darasani kwa mafunzo ya hisabati na japo mgomo ulifutuliwa mbali, Njorogi anairai serikali na vyama vya walimu kuja pamoja ili kupata suluhu ya kudumu na kutafuta njia inayostahili hasa katika swala la kuwahamisha walimu. E, hata baada ya, ya kusemekana ya kwamba kulikuwa na mgomo e, sisi kama wana olimpiki tumesema ya kwamba lazima masomo iendelee na diposa tumekuja ili tuweze kusaidiana na wanafunzi na pia tunashukuru kwa sababu ya, ya hiki chama cha NAT pamoja na TSC kusema ya kwamba wataketi ili waweze kukula gumzo waweze kutatua shile zida shida ambazo zinakabidhi walimu e, e, kupitia kuketi na kujadiliana badala ya mgomo. Mwalimu mkuu wa shule ya Olimpi hapa mtaani Kibera Kalebo Ching anasema hakuna taarifa kamili iliyotolewa kwa walimu kuhusu uhamisho wote na kuongeza kuwa hakuna haja ya kuhamisha walimu hasa katika shule za Nairobi kwa kuwa kuna upungufu mkubwa wa walimu. Hata tumekuwa tukijiuliza kwa sababu hata Nairobi hatuna walimu wa kutosha. Sasa so, zingine unatoa walimu na robu na peleka nje na Nairobi hakuna mwalimu wa kutosha. So atuelewi hata sisi. Atuelewi. Huu ukiwa ni muhula wa kwanza, wazazi walifurika shuleni angalau kuhakikisha watoto wanaojiunga na darasa la kwanza wamepata nafasi. Hata hivyo baadhi ya wazazi wameshutumu hulka ya walimu kushiriki mgomo wakati ambapo wanafunzi wako tayari kwa masomo. Mzazi ninaona ni ugumu sana maana tumekaa na watoto hiyo holiday ilikuwa ndefu sana. Tena walimu wanaposema wagome kwa upande wangu sioni faida ya walimu kugoma. Ningeomba tu serikali waelekeane walimu waendelee na kazi. Maana yake tuko tayari watoto wasome. Hatuwahitaji tena nyumbani. Shughuli za kupokea wanafunzi wengi litarajiwa kuanza jana. Lakini mgomo wa walimu uliokuwa ukinukia ulifanya zoezi la kuwasajili kusongezwa hadi leo jambo ambalo lilizua msongamano mkubwa wa wazazi na watoto shuleni. Huba Abdi, Sauti ya Amerika, Nairobi. Mtazamaji kwa taarifa hiyo kutoka nchini Kenya tunafikia tamati ya kipindi cha matukio kwa siku ya leo. Niseme tu nakutakia weekend njema wakati ukiwa unahitimisha kabisa a weekend yako ya wiki hii. Mtazamaji mimi naitwa Lucas Masungo ambaye ulikuwa nami mwanzo mpaka mwisho. Paka Juma lijalo siku njema. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Globo TV usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Globo TV online.